Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sonoridades. Hoje a gente vai repercutir a live que a Isa fez com Andy Martongeli, um guitarrista super famoso na Itália. Ele é um endorse da Ibanez, ele tem a banda Artemis, que faz muito sucesso ali na Europa, conhecida aqui no Brasil também. Já tocou com o David Levson. Ele é um guitarrista proeminente, é, bem talentoso, bem virtuoso. Ele contou várias coisas legais para a Isa, da carreira, de music business de novidades da Artemis, enfim, confere aí. A gente também tem o nosso podcast toda segunda-feira, este episódio estará no podcast na segunda-feira, vocês veem aí as nossas plataformas aí. Lembrando, acessem as nossas redes sociais, se inscrevam no canal, ativem o sininho só, assim você vai saber as novidades e sonoridades. E lembrando que aqui no Sonoridades, a música importa. Então com vocês, Andy Martondili, com a Isabelle Miranda. chegando aí, dá um tempinho, como eu sempre faço, né, eu dou um tempinho para o pessoal ir chegando, para eu explicar o que está que acontecendo hoje, que entrevista vai ter hoje, Heavy Metal Online, um beijão aí, por tá, valeu aí por estar tá presente, e o pessoal que está chegando, deixa eu explicar, hoje, a entrevista de hoje é com Andy Martondili, é, guitarrista do Artemis, e também guitarrista de vários projetos paralelos, junto com o David Ellefson, do Megadeth, é, e tantas outras coisas que ele faz aí, que muita gente às vezes nem conhece ou não sabe. É... Hoje a entrevista vai ser em idioma... Uh, vamos, vamos falar em italiano aqui, mas para quem não conseguir acompanhar, eu vou procurar traduzir simultaneamente, tá gente? É, dentro da, do, do nosso tempo e da medida do possível, eu vou procurar traduzir simultaneamente a entrevista. Mas, para quem não conseguir acompanhar, depois também a gente vai legendar e colocar esse, essa entrevista no, no YouTube do Sonoridades, no canal do Sonoridades. Então, para quem não conseguir, aí, por algum motivo de dificuldade com o idioma, mas eu vou, vou traduzindo simultaneamente conforme eu conseguir, tá bom, gente? É, a gente tem mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho, de repente, dependendo aí de como fluir o nosso papo, e sejam muito bem-vindos todos vocês que estão aí assistindo. Ainda temos alguns minutos... É, o Andy já está aí na live, mas vou deixar o pessoal entrar para eu poder explicar o que está acontecendo. Vocês estão ouvindo bem? Hoje eu estou sem microfone porque meu microfone deu probleminhas. Alguém me dá um ok aí se estiver ouvindo bem? Só para eu saber. Gente, dá um ok aí para eu saber se vocês estão ouvindo. A Uê tá falando que o áudio tá bom. O Tchau. Andy tá chegando. Tchau, como estás? Beníssimo, tudo bem, né? Tu como estás? Bene, grazie. Na da domenica, diciamo, normale, qua dove sono io. Cioè, pranzo com os genitores, tutte queste cose. 
<ride> Giusto, la domenica, la domenica è così. <ride> la, la domenica è proprio così, infatti. È vero, è vero. <ride> allora, benvenuto qua. Uh, noi, Grazie come stavo mille. spiegando prima, parliamo in italiano anche perché poi dopo facciamo questa intervista da traduzione e quindi va, uh, va su, su YouTube. Quindi sto okay, spiegando perfetto. alle persone che uh, per caso non, non, non riescono a capirci che dopo lo, loro possono anche guardare su YouTube. Okay, eh, cerco anche, cerco anche di, di fare la traduzione simultanea, perché ogni tanto c'è qualcuno che ci chiede qualcosa, ci sono anche italiani che ci guardano, quindi... Yes, perfetto, perfetto. <ride> eh, mi scuso anche perché sono, non lo so, da mesi senza parlare in italiano, quindi non è che va così perfetto. Poi mischio anche il portoghese eh, italiano con inglese, quindi <ride> spero che riesca a capire. Non c'è problema, quello che vuoi. <ride> non c'è problema. Meraviglia. Eh, allora, uh, ti volevo chiedere com'è la situazione lì, cioè visto che adesso stiamo tipo lavorando in una maniera remota perché cioè, per colpa di tutta questa situazione di pandemia... Com'è che per te? Che cosa è cambiata? Beh, eh, c'è da dire, beh, in questo momento in Italia eh, la situazione è migliorata, è migliorata parecchio. Eh, proprio dal momento in cui eh, siamo riusciti un po' a seguire le regole che, 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 che ci hanno dato, insomma, per, per cercare di uscire da, 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 questo, da, questo, da questo momento veramente eh, particolare della nostra esistenza, no? veramente è stata una cosa eh, inaspettata e allo stesso tempo, insomma, siamo riusciti, posso cominciare a dire che eh, siamo tornati quasi alla, alla normalità, si può uscire in certe zone tipo queste, io abito a Verona, dalle parti di Verona, e si può uscire senza maschera, senza... Eh, eh, si può, insomma, magari nei luoghi, che ne so, nei bar o nei locali eh, si sta con la mascherina però di base, eh, di base insomma almeno fuori si può uscire senza mascherina insomma, ci, ci... però è stato frutto di quasi tre mesi di rispetto delle regole rimanere a casa L le uniche cose che si sentivano devo dire avendola vissuta prima eh, l'Italia l'ha vissuta questa cosa prima di, degli altri stati eh, sì. devo dire che erano momenti comunque particolari io ho avuto modo di eh, comunque suonare la chitarra, registrare i dischi, fare lezioni online, quasi non me ne sono accorto, devo dire, cioè perché Capito. facevo talmente tante cose che... che, cioè non, che... È che insomma, non è che è cambiata la tua vita? Per no, in, in realtà per, sì, per molte per cose no. Hai continuato... Però devo dire una cosa, sì, però sì. Devo dire una cosa molto importante che eh, sentivi dalla finestra, l'unica cosa, non c'erano macchine, sembrava zombie land, ok? Non c'erano macchine, le uniche cose che sentivi erano le ambulanze, perciò non era questo sì che era particolare, questo sì che mi ha lasciato un attimo, sai, non... Insomma, eh, capisci, Però... che, che... capisci che la cosa è un po' che, che la cosa è seria, non è un'influenza normale, non è uh, insomma, è, meglio, è, me... è stato meglio eh, seguire le regole. È, è difficile, eh, noi italiani, come in Brasile, siamo i... il popolo dell'abbraccio della, della festa. I, sì, I pazzi, ok? È sempre stato così, è sempre stato così. Eh, sì. Però insomma abbiamo dovuto far così, perché solo in questo modo siamo riusciti a, a, ad uscire, diciamo non completamente, ma diciamo che un buon 95%, per, 90 siamo, le cose sono tornate normali, ok? Le macchine continuano a girare, ci si può muovere da una regione all'altra, eh, si può lavorare, si può, fa si può fare lezione, sempre rispettando insomma un po' di regole, ok? Però alla fine ci si adegua sì, no? sì. per la sopravvivenza. Sì, sì. <ride> sì. uh, gente, chi sta entrando na live agora e non sa o che sta acontecendo, vocês podem fazer perguntas in português, tá? Che eu vou traduzindo para ele. Quem tiver alguma dúvida. É, pode perguntar aqui no, no chat e eu vou procurar traduzir, tá? Ele está dizendo aqui para a gente que 
basicamente não mudou a vida dele em função da pandemia. Claro que ele fica triste uh, vendo que, por exemplo, ele olha da janela e não vê carros, não vê uh, as coisas se movimentando, não vê a vida acontecendo, tudo parado, tudo deserto, mas, ao mesmo tempo, ele pode continuar fazendo as coisas dele, as, uh, dando aulas, as lições, uh, gravando as coisas remotamente ainda de uma maneira normal, que basicamente ele não sentiu impactos da pandemia, tá? Se continuem fazendo perguntas que eu vou, vou repassando para ele. É, allora, abbiamo qui é, delle domande che sono state fatte delle persone che ci che ci guardano, che ci seguono su okay. sulle reti. E quindi la prima che ti volevo fare qua, anzi la seconda, cioè tu hai iniziato a, a suonare quando ne avevi 11 anni e cioè, a te ti piaceva il Metallica, una cosa così? Sì, Metallica, Megadeth. Di... Metallica, Megadeth, i primi dischi, Kill Em All, Peace Help, but Peace Help, but Who's Buying, dei de Megadeth, sono i due dischi che mi hanno, inizialmente mi hanno stregato, mi hanno mandato fuori di testa, ho detto, ma cos'è questa, cos questa figata, cos'è questa cosa bellissima? Mi ha, mi ha proprio... Mi ha proprio dato una, un, un pugno in faccia, ok? Mi dato... e, e da lì ho deciso, che, ho deciso che dovevo suonare la chitarra e dovevo fare il chitarrista. L'ho deciso subito. E, insomma, ci sono riuscito e, ci, e continuo, continuo a farlo. Perciò, insomma, non è solo una passione, è, è una professione. Però, però rimane, la passione rimane la prima, eh, come si dice in inglese, la driving force. La, la forza che mi fa fare tutte le cose, insomma. Capito. E quindi, cioè, com'è che si, si inizia questa, diciamo, questa carriera? Ne avevi 11 anni, e, cioè, hai iniziato oh, a fare delle emozioni, e poi, sì. cioè, alla fine, anche il Megadeth per te è diventato una realtà, no? E poi sì, poi sì, negli anni sì, è vero. Dopo anni <ride> sì, effettivamente poi è diventato una, un sogno che è diventato realtà, ecco, diciamo... Anche non solo arrivare a conoscere la band stessa, ma suonare anche con, appunto, con David Ellison, che è il bassista sì. storico dei Megadeth, e che ormai è cioè, un fratello per me, anche proprio tutta la band, Tom Azert alla voce, e Paolo Caridi alla batteria, io la chitarra, poi abbiamo un sacco di, un sacco, un sacco di cioè, Ron Tal, cioè Bumblefoot alla chitarra, e, e, tanti, e tanti altri musicisti che, che vedrete fra un po', vedrete spuntare per quanto riguarda il nuovo album, insomma, ci, sarà proprio una, eh, ci saranno delle sorprese, infatti non vedo l'ora di, di poterle annunciare. Ecco. Abbiamo anche poi, qua diciamo... nella, nella chat, c'è un, un amico mio, Leo Liberti, che ha, fatto questo, ha registrato lui questo uh, ultimo clip di Megadeth, Line State, c'è anche lui wow. qua che ci guarda, lui è brasiliano ma parla anche in italiano. Vitico! <ride> Valeu, Leozinho, por estar aí vendo, assistindo a gente. É... <risos> <risos> Depois, tchê, como é guitarrista, sei, uh, da 94, com, com uh, Lee Artemis. Sim, sí, sí, é uma band que abbiamo fondato subito, proprio quando eravamo alle escola media, ok? E abbiamo, da lì em poi, abbiamo, se siamo, siamo proprio... Eh, abbiamo preso, erano tutti come me, perciò eravamo tutti eh, pazzi per il metal e ci siamo messi i primi due anni e mezzo, abbiamo suonato eh, dalle, due alle cinque, dalle due alle sette di pomeriggio, dal, dal lunedì alla domenica. Tutti i ragazzi andavano in discoteca della nostra età, andavano a far casino, noi andavamo a suonare, non ce ne fregava niente. <ride> e, e fortunatamente alla fine, alla fine siamo diventati musicisti, perciò, cioè, proprio, perciò alla fine diciamo che questa mania questa mania alla fine, che era proprio una passione sfrenata, è diventata, è diventata realtà. Insomma, poi eh, ogni, 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 diciamo, ogni anno, ogni, ogni mese, ogni giorno c'è sempre, sempre qualcosa di nuovo. Ecco, perciò siamo sempre sul pezzo. C'è un amico che ci chiede qua se ci credi che i tour e gli spettacoli eh, mi pare che... Mi, mi... Mi pare che ci sta chiedendo che se, se succederanno quest'anno i tour, i spettacoli. Secondo te? Secondo me, allora, non, non, non si sa niente. Cioè, ogni, ogni giorno c'è una, una, un, un, una novità, non si capisce 
perfettamente cosa, cosa succederà. Eh, so per certo che l'anno prossimo, tipo già, eh, che ne so, marzo, a marzo, febbraio, marzo, così, abbiamo già delle, delle tour dates, perciò quello sono sicuro. Anche in Giappone, eh, anche per quanto riguarda anche Australia, eh, Europa. Perciò ecco, questa è una cosa che so eh, per certo. Ecco, da lì in poi non so cosa dire, perché sapete, come sai benissimo, cioè come hai visto che tu è tutto in... È tutta un'evoluzione. Ciao Michael. <ride> Michael Linus. <ride> eh, vedo un po' di amici che vengono... <ride> vedo i commenti degli amici. Eh, perciò ecco, di base eh, si cerca insomma di... Eh, in questo momento stiamo scrivendo musica nuova. Ci stiamo preparando a portarla on tour. A portarla in tour eh, l'anno oh, prossimo. Yeah. L'importante è non stare mai fermi. È non stare lì ad aspettare che arrivi... Eh, la, la, capito? Cioè, la, la fatina, la fairy tale, cioè che diventi una, una, una cioè, la piccola fatina eh, che ti aiuti. Ecco, insomma, ci si dà da fare, eh, si cerca di, eh, di prepararsi e di, e di creare più materiale, di essere sempre presenti eh, per tutti i musicisti, per, tutto, per tutte le persone che vogliono, sono interessate alla tua musica. Insomma, è sempre eh, la cosa bella, secondo me, è adattarsi. Cioè, eh, so, sopravvive chi si adatta non chi, chi fa il nostalgico ok lo sappiamo eh, ma per me è anche un divertimento cioè, sono tutti, quando ti riscopri ti devi reinventare ogni volta penso che sia una roba eh, fa parte della, della carriera del musicista e fa parte, fa parte della mia personalità ogni volta quello che succede cioè, la novità la novità ogni volta eh, è sta, sempre stata parte della mia carriera le cose inaspettate eh, e le devi sapere affrontare le devi, le devi sapere, ti devi adattare, ti devi, devi tro trovare il modo di divertirti facendole. Cioè, insomma, non sei mai fermo. <ride> no, no, posso dire di no, veramente. <ride> eh, allora, come chitarrista, eh, cioè, songwriter, guitar teacher, producer, eh, cioè, come... Cioè, com hai cercato di fare tutte queste cose, cioè dal, dagli 11 anni che hai, hai, hai fatto questo sogno di, di sì. costruire una carriera, poi alla fine sei diventato veramente grande. Cioè, come com è per te tutta questa situazione? Beh, allora io, beh, diciamo che per me sono sempre cose che eh, mh, cresci ogni volta, cresci ogni giorno per giorno, se, se vuoi crescere, chiaramente, se vuoi darti da fare. I primi anni, come adesso, eh, sono sempre andato... Eh, se dovevo trovarmi con qualcuno, dovevo, sapevo che c'era un promoter o, una, uh, o un discografico, andavo a vedere un concerto, prendevo la macchina e andavo là, andavo, mi presentavo. Cioè, mi sono sempre dato da fare, ok? Mi sono sempre, sono sempre stato in mezzo all'arena, uh, alla, come si dice, all'arena da gladiatori, ok? <ride> Nel senso che da casa, se stai fermo ad aspettare qualcosa, non arriverà mai. Devi, devi andare a prendertelo, ok? Devi andare proprio a uno per uno. Le, anche i fans, gli amici, le persone, tutto. Devi andare a prenderteli uno per uno e, e creare la tua, eh, il tuo team, ma allo stesso tempo una, eh, un, una serie di persone a cui piace quello che fai eh, ti dà proprio la... Eh, diciamo che ti dà, ti dà anche la carica per fare quello che fai sempre meglio, ok? Quello, eh, e negli anni, eh, anche quando cominciavamo a registrare i primi album con gli Artemis, negli studi, in, in studi di registrazione grandi, rimanevo sempre in studio per imparare anche a, a fare del mixing e a produrre le band, a cercare un tipo di suono di chitarra. Eh, negli anni, a furia di farlo negli studi grandi, impari a farlo tu. Eh, e poi le band si rivolgono a te perché sentono che hai fatto un suono di chitarra o anche una, la tua band suona bene, potente, in your face, capito? E, e dicono, come hai fatto? Come hai fatto? Allora vengono da me e mi fanno ascoltare. Ho scritto, fino adesso avrò scritto quasi 200 canzoni, io proprio depositate, perciò ne ho scritte un sacco. E, e, e fortunatamente ho sempre la vena creativa che funziona. E allora le band si rivolgono a me tante volte eh, per, per fare meglio il loro disco, per, per avere una una persona in più da fuori che dia il proprio aiuto, parere, senza intaccare, 
senza distruggere il suono della band vera, della band che è, chiaramente, però dando quelle piccole, quei piccoli aiuti che magari una, band, una nuova band non sa. Ecco, ecco perché, insomma, di base eh, mi piace anche fare questo, perché ti metti sempre alla prova, eh, anche per eh, insegnare, insegno al, al Modern Music Institute, mm -hmm. che ha tipo 54 scuole solo in Italia, e poi a scuole in Portogallo, in Cina, e, e curo tutta la parte di chitarra rock metal. E anche lì è bello, cioè hai, hai sempre davanti studenti nuovi, ognuno suona in maniera diversa, e tu devi, devi capire anche cosa, cosa sta facendo lui, cosa stanno suonando, devi, devi, devi entrare nel, nel loro mondo, non devi rimanere nel tuo e giudicare da lì. Devi fare lo sforzo, che non è uno sforzo per me, è un divertimento, Entrare e metterti in gioco, ok? Entrare, capire cosa stanno facendo e, e cercare di farli, come si dice, brillare, ok? Di fargli dare loro una. Eh, di, di lanciare il loro modo di suonare, da, dando qualche piccolo aiuto, ecco, si, si dice. Gente, eh, eu perguntei aqui para ele eh, sobre a carreira dele como guitarrista e compositor, professor, pro, produttore, todas essas coisas. E ele está me dizendo que é um trabalho que, que ele desenvolveu, claro, ao longo dos anos, né? Até porque não é, não é uma coisa que você faz do dia para a noite, mas ele procura é, dar uma polida em alguns trabalhos de bandas que procuram ele para saber uh, que precisam de ajuda com lançamentos, com gravações, enfim. Então, ele também faz essas produções justamente para, como qualquer outro produtor, né? que pega uma música e dá uma polida ali, ajuda, ensina, enfim, faz todas essas coisas para que o álbum é, ou a música que for lançada, enfim, disco, né, seja tudo dentro dos conformes. É... Cioè, giorni fa stavo studiando, anche per fare questa intervista, ho visto, voi avete suonato al Vaken uh, 4, 5 anni fa, 4 5 anni Sim. fa. Sim. Eh, ma eh, per te com'è stata questa esperienza? Perché tanti artisti sognano ad arrivare a questo punto dove, cioè con una band di metal, uh, potranno avere questa possibilità di suonare al Vakin. Uh, com'è eh, stata questa esperienza? Allora, ehm, devo dire che è una cosa, un'esperienza unica, è un'esperienza sì. incredibile. In quell'anno abbiamo suonato, se non sbaglio, abbiamo suonato al Vaken, a Download, a Donington, e a Bloodstock, nel, nel palco principale, in Inghilterra, con Megadeth, Saxon, e tutte, un sacco di band di miei idoli, insomma. Cioè, proprio... e ricordo in, quella, in quel concerto, eh, abbiamo suonato nel palco principale, eh, a Bloodstock, mi ricordo, eh, ed era insomma, il main stage, perciò è bellissimo. C'era pieno di gente, c'era una bufera, di, di pioggia e di vento c'erano cose che volavano via ma lì sono, de, sono die hard fans e stavano sotto l'acqua a prendere l'acqua alla bufera e noi quasi volavamo via e, e, e poi mi sono trovato cioè, dopo siamo andati nel catering nella parte catering dove siamo andati a mangiare e David Ellison si è seduto con noi e già lì ci eravamo conosciuti e dopo siamo andati a finire a suonare insieme cioè è incredibile e, il mondo è piccolo il mondo è piccolo a volte è eh, going, lui Sì, è stupendo, sì, proprio è uno di noi, è proprio... ha una passione per la musica incredibile, e... ti mette a tuo agio, ti fa sentire, ti fa sentire bene e puoi insomma, suonare, interagire e anche proprio parlare. Ecco, non, è solo... non parlo solo di suonare, ma proprio come, come amico è, è speciale. Proprio. E... Proprio mi, sono tro... mi trovo come... come con la mia band, come, come con... Con, i... con i ragazzi degli Artemis che conosco da una vita. Mi sembra proprio di... Uh, non ci sono barriere, non ci sono filtri, si parla dritti, uh, ci si danno opinioni anche sulle canzoni, ascolta sempre, nel senso che ci si, uh, ci si confronta senza problemi. E poi tornando insomma, ad altri festival, appunto, Vacan Open Air è stupendo, e la gente proprio è, il, il vibe che c'è è incredibile, proprio vedi gente che viene lì per ascoltare il metro, proprio che lo vive, non, non solo non solo viene a vedere un concerto. Cioè, è un è stile lì... di vita, propriamente. Brava, esatto, per fare l'esperienza, per, 
per assorbire metallo, ok? Per assorbirlo proprio, <ride> per sentire le fiamme. Ecco, la cosa be bella, ecco, non solo, ecco, però tutti i festival, diciamo, anche abbiamo suonato anche a Hellfest, anche lì eravamo sul palco principale, c'erano Megadeth, Black Sabbath, eh, Joe Satriani e un sacco di gente, un sacco di altre band incredibili. Eh, eh, sono tutte esperienze che ti fanno, ti fanno, ti danno qualcosa, ti regalano qualcosa, ti... Eh, ti, se, ti sai, se sai piccolo, imparare ma... okay. sì, ti fanno crescere, ti fanno crescere. oltre, oltre alle, a, alle storie incredibili alle cose che, che succedono anche, anche quando incontri certe, perso certe persone nel backstage abbiamo incontrato i Ramstein eh, bah, un sacco di gente eh, Richie Sambora, Giovanna Massa o, o Corey Taylor o degli Slipknot e, e un sacco di altra gente, un sacco proprio eh, di Steel Panther. Chiede, come si fa ad arrivare a suona, suonare in quei posti lì così importanti? È frutto di, una, di un lavoro costante che fai anno per anno, ok? È frutto di un lavoro... Eh, abbiamo, abbiamo avuto uh, la fortuna di... di uh, ho, suonato per, ho suonato per otto anni in una band che si chiama Power Quest una band inglese, eh, con cui abbiamo pubblicato quattro album eh, e, e ho avuto eh, la fortuna di fare tour in Gran Bretagna per anni, cioè, e, a, e anche in Europa, dappertutto, però anche in Gran Bretagna, dove ho conosciuto un sacco di promoter, un sacco di persone e, e suonavo nei Powercast contemporaneamente agli Artemis, cioè facevo un tour, finivo, fi facevo un disco, ripartivo in tour, ho fatto otto anni così, pff, cioè proprio... <ride> nel senso diciamo che queste cose me le sono proprio guadagnate eh, on the road, cioè me le sono guadagnate conoscendo persone, conoscendo, dopo hanno visto come, insomma, hanno visto fortunatamente come suoni e ti chiamano, ah, beh, so che hai un'altra band, ti piacerebbe fare un tour, uh, che ne so, con i Freedom Call, eh, ti piacerebbe fare il tour, il tour in Gran Bretagna con i Freedom Call, sono sette date, ok, andiamo, e via. E, e dopo da lì comincia e comincia a suonare a tutti i festival anche in Gran Bretagna, eh, Hammerfest, eh, Hard Rock Hell, Bloodstock, Down, Download Festival. E un, sacco di, e un sacco di altri festival a cui abbiamo partecipato. Perciò ecco, diciamo che eh, sono cose che non è che mandi una, una mail e succede. <ride> ho fatto dei chilometri, ho fatto tanti di quei viaggi in aereo che non avete neanche idea. Proprio... Per strada, quindi sì. perciò che riesci ovviamente sì, a dai fare... Primi tour, una cosa che devo dire proprio che eh, dai primi tour dove eh, eravamo, magari capitavano avevi tipo 10 date, ok? Avevi 10 concerti e su quei 10 concerti c'erano tre di strafighi, tre belli dove suonavi con, con i Dragon Force, con i Saxon, con i Nightwish, capito? Bellissimi. E gli altri sette ragazzi facevano uno schifo proprio. Cioè nel senso che <ride> c'hai proprio quelle date che dici, mamma mia. Oppure dormivi e avevi le coperte che dovevano essere bianche, ma erano marroni, sporche, facevi... Uh... Alla notte di sera con il letto con le molle piantate nella schiena, capito? Eh, cioè, alla fine il rock and roll è anche questo. Cioè, bisogna, bisogna, fare, bisogna eh, fare dei sacrifici, ma lo fai perché ti piace talmente tanto quello che fai che non te ne frega niente. Oppure ci sono quelle persone che pensano che noi per il metal oppure per il rock facciamo una vita di lusso, cioè, no, però non è proprio diciamo... così. No, diciamo che pian pianino le cose migliorano, le cose migliorano, però eh, ci sono dei momenti, come si dice in inglese, ci sono gli high and lows, cioè gli alti e bassi, ok? Dove tu hai, hai dei momenti dove suoni, sei in un hotel stupendo, eh, 5 stelle, capito? Poi hai dei momenti dove sei, dove sei in una topaia. Io mi ricordo di aver dormito anche con, eh, negli anni e anni fa con gli Artemis, tipo una volta abbiamo suonato un concerto bellissimo pieno di gente, sai quei concerti proprio eh, speciali, oh. e dopo, e dopo, pieno, vabbè, pagati bene, ok, però poi abbiamo dormito dietro al palco in mezzo all'immondizia, in mezzo all'immondizia, <ride> non scherzo, in mezzo ai sacchi dell'immondizia abbiamo dormito, e di notte continuava a arrivare gente oh. che cercava il padrone della cioè, ma di quelle robe, guarda, di quelle storie incredibili, però ce le ricordiamo, poi siamo andati a fare il bagno eh, il bagno di notte alle tre, alle tre e mezza di mattina perché tanto lì dentro, lì dentro si stava da schifo allora, detto, ascolta, andiamo a fare il bagno e, e, e c'era il lago che era tutto non vedevi niente, ti tuffavi non sapevi neanche se ti tuffavi su un sasso oppure cioè, su un masso <ride> sai quelle robe proprio però è bello perché sono storie che poi 
e ce le raccontiamo ancora e cioè, ridiamo come i pazzi. Il rock and roll è anche quello, dopo sono belle le storie, no? sono belle le storie che, che puoi raccontare. Ecco. E vivere, sì. vivere veramente quello che, eh, che fai, non, non stando seduto, capito? pensando che cioè, le cose si fanno ancora old school, capito? <ride> Gente, eu perguntei para ele aí sobre a questão da carreira, né? Teve alguém também que aqui no chat perguntou Ah, mas como que você faz para chegar a tocar num lugar assim como o Vaken, né? Ele tá dizendo, gente, tem lugares que você toca, que, que vem, é, te pagam bem, mas ele também teve situações de tocar em lugares legais e festivais legais que não pagaram tão bem assim e ele ficou até desalojado, é, dormindo em lugares não tão habitáveis, assim. Então, quer dizer, vocês que acham que a gente é do rock, a gente vive um mundo de luxo artístico e fantástico, às vezes, nem sempre é tão assim. Hello, per parlare di David Ellison, uh, sarebbe di strano un album con lui? Uh, sì. Mi hai detto che tanti altri artisti anche stanno registrando. Sì. Eh, cioè, puoi parlare un po' di questa cosa? Sì, alcune cose le posso dire ancora, alcune non sono state okay. dette, ma, ma insomma stiamo facendo un, un disco nuovo eh, che uscirà, la cui data è prevista per novembre, ottobre-novembre. Eh, le canzoni sono stupende, stiamo, eh, stiamo, stiamo registrando in remote. Dovevamo registrare a Londra, a Wembley, al Rogue Studio, eh, uno studio stupendo. Eh, non si poteva per via del, del lockdown. E allora cosa abbiamo fatto? Ci siamo, ognuno fortunatamente ha uno studio di registrazione e ci stiamo inviando i file. Eh, stiamo scrivendo il brano in remote. Sai, ci, ci chiamiamo su WhatsApp, suoniamo, gemmiamo. Oh, bella questa idea! <ride> e poi e, e prov- vediamo se... Eh, cosa ne dici se facciamo così magari lo rendiamo ancora più figo proviamo io intanto, io intanto registro qua capito intanto da qui partono tutte le diciamo le canzoni con le idee che arrivano da, da Tom dal cantante Tom Azer da, eh, da David capito da David Ellison da me eh, e stiamo scrivendo il disco proprio in tre eh, dopo ma poi dire ci sono anche gli altri che, che, che sono no, anche non ancora, con... purtroppo non ancora però sono Sappiamo, sono degli artisti che tutti conoscono perché sono delle leggende. Perciò ci sarà da divertirsi. Cioè, eh, mi piace lasciare la sorpresa perché è veramente una cosa speciale, oh, vabbè, ma, ma lo, saprete, lo saprete entro breve. Lo saprete entro breve, sicuramente. Gente, estou perguntando aqui para ele in relação a un album che ele está registrando, che sta eh, gravando junto con David Ellison. E ele está falando che sta facendo isso tudo de maneira remota. Eh, ele grava algumas coisas e aí eles fazem chamadas, videochamadas, enfim, para discutirem as questões relativas a esse álbum, tá? Perguntei se ele podia contar quem são as outras pessoas que estão participando, mas ele não pode contar porque é uma questão de surpresa, é... questão deles, assim mesmo, então ele não pode contar para a gente quem são os outros, mas ele está gravando e vai ser um álbum bem legal. Cioè, parlando di, di David, hai anche una band con lui, no? Che avete fatto, cioè, tutta una sì, tour sì. su Europe. Uh, mi sa che con... Uh, con anche con, anche Frank, Bello. Con, Frank sì, sì, Bello. con Frank Bello degli Anthrax. 
eh, che in questo caso invece di suonare il basso suona la chitarra e canta, eh, ah. poi c'è David Ellef suona il basso, io la chitarra, eh, Joe Babiak alla batteria. E abbiamo, fatto il tour, uh, abbiamo fatto un tour europeo nel, 2000, nel 2019, qualche mese fa, e abbiamo suonato eh, di supporto a Slash, abbiamo, del tour europeo di Slash, il Living the Dream Tour, che è stato speciale, è stato veramente, c'erano tutte arene sold out eh, ed è stata una cosa proprio bellissima, anche eravamo eh, anche a contatto sempre con Slash e con tutti i ragazzi, Todd Kearns, Brent Fitz, Frank Sidoris, sì, i ragazzi della band. Sta dicendo qua che sembri il mio fratello. Ah, beh, sì, effettivamente. <ride> cioè, sì. È vero, è vero. <ride> no, ti dovevo proprio dire perché... Era perfetto, <ride> sì, sì, esatto. Dai, scusa, poi, adesso puoi continuare. <ride> sì, eh, eh, insomma, diciamo che è stato, è stato un tour bellissimo, eh, abbiamo conosciuto un sacco di gente nuova e poi appunto dopo, dopo questo tour... Eh, è partito il tour con David Ellefson, il tour europeo, eh, dove abbiamo, eh, che è cominciato in Gran Bretagna a Wolverhampton assieme per un concerto che si chiamava proprio eh, Mega, c'era una band di cose che erano tipo Mega Priest, cioè Megadeth meets Judas Priest, assieme a Judas Priest. Infatti oh, abbiamo suonato con K.K. Downing, dei Judas Priest, leggendario chitarrista di Judas Priest, Les Binks, batterista di Judas Priest dei primi quattro album. Eh, Reaper Owens alla voce eh, sì, sì. poi AJ Mills alla chitarra erano tutti, abbiamo suonato insieme con la Cosa David Ellison Band a novembre novembre 2019 e poi abbiamo continuato in Italia e in Svizzera le altre date e abbiamo suonato anche a Londra abbiamo fatto Wolverhampton, Londra la Svizzera e, e l'Italia fino a giù proprio. ed è stato stupendo eh, quel concerto poi in particolare è stato proprio una una cosa, c'era Pierre sold out, c'era gente da tutto il mondo, dal Brasile, Giappone, Australia, eh, una cosa America, una cosa leggendaria, nel senso che era, um, è stato un evento, perché K.K. Downing, non, dopo che ha lasciato Judas Priest, non saliva sul palco da dieci anni. Perciò era proprio una performance studiata, sì, perfetta, sì. abbiamo fatto le prove, un sacco di prove, proprio uno show incredibile, eh, fuochi d'artificio, eh, tutto, tutto al massimo, capito? Una produzione Mi micidiale. piacerebbe, se io, se io potessi eh, avere visto una, un show così, mi piacerebbe tantissimo. È stato leggendario, speriamo che, infatti chi, chi c'è stato, abbiamo suonato nel locale di K.K. Downing, Sarà che sì. si chiama Steel Mill, in quel locale lì è bellissimo perché è grande, grande, grande proprio, ed era pieno ed è pieno di materiale di ba ba backdrops e... C'era giù. Ah, guarda, e io c'ero. Wow. Wow. <ride> Benissimo. È stato stupendo. Ma comunque, e adesso saremo eh, sempre con l'Elefson Band. Dall'anno prossimo, insomma, faremo tutto il, uh, il resto del tour. Avremo un bel po' di concerti, perciò non vedo l'ora. So, ho le mani che mi prudono, ho le mani che non vedo l'ora di suonare, <ride> capito? Live. Ma l'ultimo concerto che hai fatto, cioè proprio quando è stato? L'ultimo concerto che ho fatto, aspetta, fammi pensare. Uh, mi ricordo, cavolo, perché ho fatto talmente tante cose poi in mezzo che... Eh... <ride> Ti sei dimenticato. <ride> eh, aspetta, ma, ma lo trovo, eh, aspetta. No, è stata una data con gli Artemis? Quest'anno? Eh... Mm. No, quest'anno quest'anno quest no, quest'anno niente no. perché stavo in quel periodo, cioè già prima eh, sta, stavamo lavorando al disco nuovo di David Ellison ed eravamo proprio, ero qui nel mio recording studio a registrare più, ad inventare più cose possibili, a inventare più, più canzoni possibili, poi siamo andati a Londra e poi il giorno prima, la notte prima, la notte prima del lockdown sono arrivato in Italia. Il giorno dopo, un casino, ragazzi. Un cavolo di casino. Non avete, no, avete idea, perché adesso lo sapete, però... Tu, sono arrivato comunque perfettamente la notte prima. Da lì in poi sono stato a casa. Cioè, cioè, fortunatamente ho la casa e qui ho un, studio, un grande studio di registrazione, perciò bastava solo andare giù, fare le scale e, e suonare. <ride> 
Eh, diciamo che anche a me è successo così, perché era São Paulo, quindi eh, siccome io sono nata al sud Brasile, son, ah, sono wow. fatto il viaggio al sud Brasile per vedere i miei genitori e poi non, non, alla fine sono qua ancora da quattro, quasi cinque mesi, <ride> non posso più tornare. Incredibile. Ho anche io il, lo studio qua dove eh, faccio delle foto, i video, tutte queste cose qua, quindi basta che scendo giù e siamo nella stessa. È tutto stessa. pronto. Non ah, è uguale, non è la stessa cosa. Tutto uguale, eh, esatto. Tutto uguale. Eh, giorni fa ne abbiamo parlato, eh, abbiamo parlato di una cosa abbastanza interessante, perché mi hai raccontato uh, sul cover di, di Post Malone che avete fatto, cioè una canzone sì. che si chiama Over Now. Over Now, sì, la potete mm. trovare su... Su, 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 sulla pa pagina di David Ellefson eh, yeah. su YouTube eh, ed, è, ed è un pezzo eh, che è proprio è nato dall'idea di, 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 di Tom il cantante ha detto perché non facciamo, eh, non facciamo una cover di Post Malone loro sono amici proprio Tom e Posti e, e Post Malone è venuto anche quando eravamo in tour con Slash eh, è, mm -hmm. è venuto a salutare David Ellefson perché è un fan dei Megadeth incredibile e ha sì, anche sì. il tatuaggio sul braccio di, eh, di sì, uh, sì. So Far So Good dei Megadeth. C'è cioè, proprio la copertina dei Megadeth. È proprio perché lui fa eh, un pop, cioè abbastanza... Cioè è pop, insomma non c'è niente... Sì. Non c'entra niente col metal, però eh, a lui è piace... È un bellissimo metallaro lui. È lui proprio un metallaro... Invece a lui... Sì, cioè, sì. No, no, sì, sì, l'ha detto proprio lui, ascolta, Slayer... Pantera, Metallica, Megadeth, Anthrax, tutti... tutti... E, e, e pensa che eh, in quel tour abbiamo incontrato eh, il cantante dei Ghost, Tobias, eh, che è venuto nel backstage a, ad Oslo, mi pare. E, e poi appunto il giorno dopo eh, David si è incontrato con Post Malone. E, e poi abbiamo, abbiamo fatto la cover, abbiamo, abbiamo cominciato ad arrangiarla qui nel mio studio, poi siamo mandati con David e Tom un po' di idee così. Ed è venuta fuori una cover che poi è stata condivisa da Tommy Lee. Eh, Post Malone è nato anche, ha fatto anche una live chat, un live streaming con, uh, con David Ellison e con Tommy. Insomma, è stato, gli è piaciuta un sacco, proprio l'ha condivisa anche lui. Eh, cioè in un attimo, perché l'abbiamo riarrangiata a metal, perché non è assolutamente metal. Ma il brano suona bene, potente. C'è anche Bumblefoot alla voce, eh, che fa qualche backing vocals. Eh, Paolo Cari della batteria un batterista e fratello mio e, e poi c'è c'è appunto David Ellison al basso io, e io e a tutte le chitarre anche eh, abbiamo avuto un tastierista Enrico Marchiotto che è un amico di qui che è un tastierista bestiale è venuto qui nel mio studio abbiamo creato le parti ed è stato proprio divertente e soprattutto è stato figo vedere che, che poi il brano è esploso proprio eh, insomma è stato, è stato divertente, dai. <ride> lo, lo conoscevi? Cioè, la, la, le sue canzoni le conoscevi già prima di questo cover? Oppure... Ne conoscevo un paio. Per, per questa situazione che lo, lo hai conosciuto di più? Eh, ne conoscevo un paio. Conoscevo le, le hits, un paio di hits. Beh, vabbè, le, le sue sono tutte hits di base nel suo genere, capito? Però ne conoscevo un paio e mi piacevano. Cioè, dicevo, ha qualcosa di diverso dagli altri, ha qualcosa di, di più particolare Speciale. rispetto a rispetto ai soliti, insomma, capito? Uh, e poi, insomma, è stata un'avventura alla fine, capito? Cioè, è andata, è andata bene, si è mossa... Si è, è inaspettata, chiaramente, non sapevamo neanche che potesse prendere piede così tanto. Ecco, è stato bene, è stato, è stato bello. <ride> Gente, io perguntei aqui per lui, in relazione a un cover che eles fizeram, o Bumblefoot, no, nos backing vocals, uh... E o Wendy, mais outros artistas, o David, uh, fizeram um cover do, de uma música que se chama Over Now, do Post Malone. Uh, quem conhece aí, quem escuta as músicas que tocam mais populares aí na rádio, os hits internacionais, o Post Malone é um cantor, é um artista internacional, que é muito fã do Megadeth. Então eles fizeram um cover dele, esse cover explodiu. 
É, quem quiser procurar aí nas plataformas, vai encontrar e deixa o like lá, que é um cover muito legal que eles fizeram. E perguntei se ele conhecia o Post Malone antes de fazer esse cover. Ele falou que conhecia é, duas, três músicas, enfim. Mas que ele foi conhecer melhor depois de toda essa situação de gravar o cover. Uh, allora, nel 2010, avete par partecipato a um tribute, né? Uh, elaborato dalla Metal Hammer. Metal Hammer UK. Sim, sì, sim. Sì. Dove avete suonato Judas Priest. United, la canzone United. United. Poi avete anche fatto dei cover come, come Madonna, Lady Gaga. Sì, così. sì, sì. Cioè, e potete trovare su YouTube. C'è una, una cosa anche diversa, perché cioè, sei nel metal, nel mondo metal, però hai fatto questi cover di... di... Anche Ti, altri spiego anche come. Ti spiego come è successo, perché è stata anche lì una cosa mm -hmm. eh, particolare. Eravamo a... Eh, beh, io, con, io con, anche con il mio cantante, con Fabio Dessi, degli Artemis, eh, abbiamo spesso lavorato tipo per eh, il mercato musicale giapponese, eh, per il mercato proprio eh, domestic, perciò mainstream proprio, eh, per fare tipo delle cover eh, di pezzi pop in versione rock metal però particolare con anche dei, degli arrangiamenti elettronici dentro. Eh, di conseguenza poi eh, eravamo ad Ibiza, al Hard Rock Hell Ibiza in Spagna, eh, per questo festival stupendo a cui abbiamo partecipato sei o sette volte eh, anche, anche recentemente l'anno scorso abbiamo suonato prima di eh, um, um, del chitarrista di Motorhead eh, e la sua band eh, perciò è stato stupendo eh, eh, Phil Campbell che è uno dei miei idoli perché è proprio eh, bestiale e eh, abbiamo suonato proprio appena prima di, di lui e eh, Insomma, eravamo lì dopo, dopo aver suonato al, al, al Hard Rock Alley Ibiza con, con gli Skin Dread e con i Choir Boys. C'era un bellissimo concerto. Eh, abbiamo, siamo usciti e Fabio, il mio cantante, stava ascoltando una versione di un brano che avevamo fatto di Lady Gaga, che era Poker Face. La stava ascoltando con, il, con, 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 con gli auricolari, okay? con, con, con l'iPod. A un certo punto... Eh, arriva eh, il giornalista di Metal Hammer UK oh, cosa... e ci intervista. Poi fa, Fabio, cosa stai ascoltando? E eh, lui fa, bah, eh, una cosa che abbiamo fatto... E, e questo è andato giù, l'ha asco ascoltato e ha detto, cos'è questa figata? Bellissimo, ha detto. Dovete... E siamo tornati dal festival due giorni dopo, dalla Spagna. Mi è arrivata la mail da Metal Hammer per fare... Per fare se volevamo fare una, una, un disco eh, di cover pop, eh, però in versione metal, e in sei giorni io ho riarrangiato sei pezzi interi. Abbiamo avuto anche un pezzo, c'era eh, Express Yourself, eh, di Madonna, che è stato Madonna. mixato proprio dal, dal sound engineer di Madonna. Eh, Madonna è stato... Sì, sì, è stato incredibile. Oh. E poi abbiamo fatto un brano dei de, de Destiny, de Destiny's Child. Li ho, li, ho, li ho scelti io, perché eh, facendo già quelle cose per il, il mercato giapponese, ho scelto le mie preferite del genere. <coughs> ho scelto... Uh, cosa di Michael Jackson uh, Bad e poi abbiamo fatto di Bad di Michael Jackson che è un pezzo incredibile e poi abbiamo fatto non mi ricordo, ah, un pezzo di uh, Don't Stop the Music di Rihanna e poi cosa abbiamo fatto? ne abbiamo fatto un sacco uh, aspetta cosa c'era? un altro pezzo di uh, ah, Womanizer di, di Britney Spears <ride> l'abbiamo trasformata in un brano alla Black Sabbath però, insomma, l'album è stato... Si chiamava... Invece di Art... Abbiamo detto, come facciamo? Non possiamo farlo come Artemis. Dobbiamo farlo come Fartemis. Fart vuol dire scoraggio. E, e ci siamo vestiti... Poi ci siamo vestiti in copertina tutti da donna. E con, è stato stupendo. La cosa, la, 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 la cosa stupenda è stata che il pomeriggio abbiamo fatto un videoclip degli Artemis vestiti, sai, catene, eh, giacca di pelle, così... Alla, eh, Finito quel video lì, ci siamo vestiti da donna e abbiamo fatto la copertina del... Cioè... È stato strafigo, è stato bellissimo. Questo lo devo proprio cercare, perché deve, deve Prima essere... Prima e poi eh, vestiti da donna, così. Però è stato divertente. E ha avuto già il primo giorno di... Ha avuto 7.000 download il primo giorno, proprio 
subito, perciò è, è piaciuto molto. E, e poi Metal Hammer ci ha chiamato per fare un sacco di festival. Eh, perciò è stato... Perciò va bene, insomma, alla fine ci ha portato delle, delle belle cose. Allora, c'è qualcuno che ci ha detto che sembri uno mio fratello, non lo so, ma magari ci somigliamo. Non lo so. Magari, sì, sì. <ride> uh, leggo anche delle domande che mi arrivano qua sul uh, cellulare. Sì. C'è qualcuno che mi ha fatto una domanda, cioè io particolarmente trovo abbastanza interessante, te la devo fare. Quale shampoo che usi tu? Qualsiasi, non me ne frega niente. <ride> Qualsiasi shampoo, non me ne interessa proprio, anche il sapore, non me ne frega, cioè proprio... <ride> Veramente. Ah, io non io è che capito. non metto cose speciali, li lavo come se, se avessi i capelli corti praticamente. Cioè... Preguntando qual shampoo che li usa, perché questa pergunta di fatto chegou para mim aqui agora. E ele falou que ele usa qualquer um, não tem problema. Anche la sabbia, <risos> qualsiasi cosa. Proprio. Não que não usa nada, até, oh, sei lá, não, não so, tanto <risos> sapone, ha detto qualcuno qua. Sim, sim, é que sapone é normal. <risos> é, vai bem. Cê dá noi, doni, não é que é isso que é, é proprio così. Ah, ok, é, ok. Dobbiamo sempre ler. Cioè, mi fa anche un po' di, di rabbia, perché voi, ragazzi, cioè, non è che hanno tutto un... Una, no, no, un niente, speciale. <ride> no, non è che fate Zero. niente, non è che avete fatto un pazzo e i capelli sono sempre, cioè, belli. <ride> Bravo. Uh, poi, cioè, hai anche registrato un brano... Uh, nel CD di Michelangelo, vero? Sì, 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 sì. sì. Nel, nel nuovo album che si intitola uh, More Machine Than Man, che è l'album appena uscito, stupendo, dove Michelangelo ovviamente ogni volta dà sempre il massimo, è sempre over the top. E ho avuto, Michael, Michael per me è un fratello, siamo proprio, abbiamo fatto mm -hmm. diversi tour insieme eh, in Europa, abbiamo suonato in America al Whiskey A Go Go con Glenn Sobel, di, batterista di Alice Cooper. Michael Devin, bassista di, di Whitesnake, e Neil Turbin, l'ex cantante degli Anthrax. E, e abbiamo, abbiamo suonato un sacco di volte insieme, condiviso il palco e condiviso proprio album. E abbiamo, ho suonato nel suo album Eight Pillars of Steel, dove, proprio nella canzone dove io, c'erano io, Jeff Loomis, George Lynch, Craig Goldie, ex chitarrista di Ronnie James Dio, e, mm -hmm. lui, e Elliot Rubinson al basso, tutta, insomma una cosa proprio speciale. E poi e lui ha suonato sul mio album, su Spiral Motion, e poi, insomma, è stato... Uh, mi, mi ha detto, Andy, voglio che tu suoni nel mio album, non me ne frega niente. Voglio, voglio che suoni... E, insomma, ho suonato su un brano, uh, The Countdown is On, e, ed è stato stupendo, perché per me è sempre un onore. Michael è... Michael Angelo è Michael Angelo, è uno dei numeri uno assoluti, ok? E, um, una cosa molto bella, insomma, nell'album c'è Steven Adler, ex batterista del Lamb of God e Victor Wooten al basso un altro bassista incredibile perciò insomma è stata come al solito un'altra un avventura un'altra un un cosa da aggiungere alle cose fatte insomma alle... <ride> eh, cioè, poi quello che trovo anche interessante è che cioè, tu sei proprio andato a suonare il metal però se vai lì in Italia non è che l'Italia non è molto di cioè non è metal se vai proprio lì, ci sono quelle, quelle cose di Sanremo, uh, è, mol è molto più per il pop di, del metal. Sì. Cioè, come mai? Cioè, è una, una cosa che trovo abbastanza interessante. Anche qua in Brasile, adesso, in questo momento, non è che il metal uh, è il massimo. Siamo molto di più pop. Eh, quindi per me è interessante, eh, anche perché ci sono altre, altre, eh, altri artisti come te che sei arrivato a, a un livello internazionale, ma come i rap oggi, eh, tanti Rhapsody, altri. Stupendi. Però è abbastanza interessante che cioè, sei proprio andato... <ride> è proprio, eh, Prova a pensare alla Lacuna Coil, i Lacuna Coil giganteschi. Ah, italiani sì. e micidiali, proprio sono miei amici e sono amici anche loro. Sì, anche loro. 
spettacolari. Sì, sì. Allora, ogni volta che sono qua ci sono dei concerti pieni perché alle persone qua proprio piace, il, piace. lo stile. Però è interessante. Diciamo che... Sì, non mi, non, mi, non, mi è mai, non mi è mai interessato, cioè, ho sempre voluto fare quello che, quello che il cuore mi dice musicalmente, capito? Sempre, eh, ho rifiutato tante volte, ho rifiutato un sacco di, di anche di ingaggi nel, nel, in ambito pop, così non, 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 mi interessava, non mi interessava, ho detto no, vado avanti così, vado avanti per la mia strada e ho avuto la fortuna appunto anche suonando all'estero, suonando tanto all'estero, Giappone, Europa. Eh, fin da, già da, da, anni, da tanti anni abbiamo, noi con la band abbiamo cominciato prestissimo, perciò abbiamo anche cominciato prestissimo a fare tour, abbiamo cominciato giovanissimi perciò tante cose le abbiamo, le abbiamo cominciate prima di altre band che magari le hanno fatte un po' più tardi e, e questo però ha giocato a vantaggio nostro e, e ecco perché io sono sempre stato convinto eh, di quello che faccio ho sempre preso eh, ho detto se piace a me Va bene. Da lì in poi, se piace agli altri, meglio ancora. Mi, mi da, cioè, se piace agli altri, sono, sono ancora più contento perché è una soddisfazione. Cioè, ho sempre voluto fare cose che mi, che, che mi dessero soddisfazione. Cioè, cose che veramente volevo fare. Non, uh, ho rifiutato un sacco di altre cose, magari, dove, che ne so, dove pagavano tanto. Ho detto, sai cosa? Non mi interessa. Vado avanti per la mia strada. E fortunatamente, insomma, nel... qualcuno se ne è accorto, ecco, diciamo. Bene. Eh, poi sei anche sei un artista che hai eh, l'endoser dell'Ibanez, che è una sì. delle più Ivan gre SVH, grandi uh, aziende, diciamo così, che, che lavorano per queste cose di chitarre e tutto sì. quanto. E come mai sei arrivato a questo punto di essere un artista di quel, di quel marchio? Cioè, perché anche le persone ci chiedono questa, tutta questa questione del music del music business, music eh, business. Sì, sì. come fare ad arrivare a questo punto di, di, di essere come un rappresentante di un, un marchio così ok bella domanda questa allora guarda eh, anche eh, rappresento anche altre compagnie che ne so anche EVH amplifiers o Dadario Strings Dadario che è una compagnia enorme eh, sì, Ibanez sì. Guitars e anche e tantissimi altri ma, EMG Pickups e tanti altri marchi con cui e collaboro proprio e ADV Sound che sono dei linear eh, ADV Sound che sono dei linear monitor che sono speciali sono spettacolari per me e, 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 e un sacco di altri marchi insomma a few notes e diciamo che di base eh, li ho guadagnati tutti suonando live suonando live suonando nei tour in, non, e anche con, con l'aspetto suonando anche musica instrumental proprio strumentale da solista ho sempre partecipato, mi hanno sempre chiamato alle fiere musicali grandi e anche magari a fare del materiale didattico eh, sia per MMI, Modern Music Institute, ma anche per, per me stesso come artista, perché ne so, per Young Guitar, Young Guitar Magazine, quello giapponese, eh, e un sacco di altri siti musicali di didattica che vogliono sempre che, che tu suoni, insomma, che abbia un marchio al tuo, cioè, che, che tu sia rappresentante di un marchio. Una cosa importante è che ho avuto un sacco di offerte fortunatamente negli anni e ho sempre scelto quello che mi piaceva. Non quello che mi pagava di più o che mi, o che mi, capito? Che mi, che mi desse, che mi desse più, più strumenti gratis. Volevo solo quello con cui mi trovo bene, che è la cosa importante. E una cosa che devo dire, che tanti magari non sanno, non è che devi chiedere di avere uno strumento solo perché vuoi strumenti gratis. Cioè, è una collaborazione. Sì, te li danno gli strumenti gratis. Fortunatamente nel mio, dopo anni, capito, insomma, eh, di, in giro, eh, ho, la reputazione me la sono fatta. Però eh, è una collaborazione, si, si, si lavora insieme come una squadra, ok? Non è tu sei qui, mi dai, mi dai le cose, io mi faccio i cavoli miei. No, devi credere in quello che vuoi suonare, nello strumento, proprio lo strumento stesso. Ti deve piacere talmente tanto che, che ci devi, andare, devi dormirci, capito, anche con quello lì, capito? Eh, L'amplificatore, le corde, tutte le cose. E, e un insieme di piccole cose fa un sound grande, ok? E crea il tuo sound personale. Se tu non capisci quella cosa lì, non riesci ad entrare nel mondo degli endorsement. Devi, devi essere 
ti deve piacere, devi, devi, devi adorare quello che vuoi suonare, ok? E allora loro lo capiscono, poi vedono che suoni, eh, suoni in giro e ti vogliono e, e ti prendono proprio come ambassador, come, come, come gladiator, mm. come gladiatore di, di, di quel marchio e, no, e non ti mollano più. E io ho la fortuna di avere eh, Ivanes e tutti, tutti i miei marchi, proprio tutti i marchi con cui collaboro da, eh, che mi spediscono le chitarre se mi serve una chitarra in Giappone o due me le mandano, se mi serve un amplificatore allora EVH me lo manda insomma que questa è una squadra, questa è una vera squadra dove tu dai e loro, e loro capiscono il tuo valore e tu capisci il loro valore sì, sì. questa è la cosa migliore secondo me eh, eh, ti devo allora tra due minuti si, si chiude questa live Scade, però... vero? Eh, lo so. ti devo non lo so, se puoi fare anche altri dieci minuti così puoi continuare. Certo. Va bene così. Allora chiudo qua perché se scade inizia, possiamo uh, iniziare una nuova, così abbiamo un po' di tempo. Ok, ok, ci sono. Un beijo pro Paul che sta assistendo. Mike Tyson. Ecco. <ride> C'è il mio fratello qua. <ride> Eccomi qua sono, qua, sono tornato. Sono tornato, è tornato il mio fratello, e quindi uh, parlavamo di questa situazione dell'indose, tutto quanto. Uh, ti ho chiesto anche altri minuti perché io trovo che questa sia una domanda abbastanza importante. Sì. Anche perché tante persone ci chiedono come fare ad arrivare a questo livello di avere un marchio che ti dà il, uh, il support. Eh, quindi parlavamo un pochino di questa cosa. L'importante è farsi vedere, esserci, esserci. Ci sono mille modi per esserci, da, da, dall'essere presente alle fiere musicali, essere presente, andare, andare nei negozi, capito, musicali, farsi... Cioè, da casa non riesci a fare niente, da casa non, non, non succede niente, ok? Devi, devi cercare di esserci e metterti, anche magari con, grazie ai video, ai videoclip, a qualche videoclip, a qualche... Eh, story, eh, Instagram story, insomma, cercare di usare tutto quello che ti dà la possibilità di farti splendere, di farti vedere, di far vedere co cosa vali e comunque eh, la cosa importante è essere costanti, essere sempre, cioè non puoi fare un video, poi aspetti un attimo, insomma, devi, devi, certo, devi, devi, devi darti da fare. Il duro lavoro è alla base di, cioè, è alla base di queste cose e, e poi credetemi, poi quando hai questi endorsement, devi fare ancora di più. Perché, perché deve esserci questa... Cioè, lo sapete, lo sai, hai capito? Lo sai, lo sai com'è. Quando hai questi endorsement, devi esserci ancora di più, devi essere ancora più presente. La cosa bella, però, per me è un gioco. Cioè, per me è normale, mi, mi, mi diverte. Tanto mi diverte essere in mezzo alla gente, tanto mi diverte lanciare. Non ho neanche paura... Cioè, non ho paura di nessun tipo di commento. Ah, non mi piace. Ma chi se ne frega? Lo faccio tanto, lo faccio tanto per, anche per piacere, cioè, capito? Perché per passione. Talmente tanto che non mi interessa di cosa uno può dire. Se non ti piace, vai da un'altra parte. Non c'è problema, <ride> capito? Cioè, non, sono, cioè, <ride> mi piace talmente eh, di base. Cioè, credo in quello che faccio. Credo in quello che, che suono. Perché mi piace talmente tanto suonare la chitarra che non, non posso fare nemmeno. Di conseguenza, per me è proprio... Suono quello che, suono quello che mi piace e, e, se, e se, questo, se il messaggio arriva, eh, è tutto, è tutto, tutto il resto arriva, arriva da solo. Devo dire una cosa molto... Eh, una curiosità. Eh, sì. Conoscete sicuramente Kiko Loreiro, che è uno dei miei amici proprio... Eh. <ride> Ah sì, perché è brasiliano, quindi l'ho sì, visto sì, sì, sì. Ecco, qualche volta, ma non è che, non, non è che siamo amici, però l'ho visto qualche volta, sì. Sì, sì, però ecco, io con lui proprio abbiamo fatto un primo tour in Europa, un tour europeo con Angra, con Angra, ah, e sì. abbiamo suonato, sì, sì, tour europeo con Angra e Firewind di Gus G. Eh, e, e siamo diventati amiconi, insomma, con Kiko, con tutti gli Angra, con Rafael e tutti i ragazzi, ah, eh, Felipe eh, 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 e poi in, già in un concerto dei Megadeth a Bologna, Kiko mi fa, vieni nel backstage perché siamo rimasti sempre in contatto, abbiamo suonato qualche clinic insieme, abbiamo gemmato mm -hmm. insieme io e lui, eh, perciò siamo amici, siamo tanto amici proprio. E mi fa, vieni nel backstage dei Megadeth che David Ellefson ti deve parlare. 
Ed è da lì che è nata tutta la cosa, effettivamente. E io non sapevo niente, cioè non sapevo, io sono venuto a vedere il concerto di Megadeth. Ho detto, Kiko, se ci sei dopo, beviamo, beviamo qualcosa insieme, così chiacchieriamo un attimo, poi vado via e torno a casa. È grande lui. No, è grande. È stato proprio... E Kiko, e Kiko ha, detto, ha detto a David, e se devi chiamare un chitarrista metal in Europa, devi chiamare Eddie. Mi fa... E io gli fa... faccio... E lui fa, eh, sì, <ride> no, è stato bellissimo il momento, capito? Però era, era, anche un, era anche un po' che non ci sentivamo, perciò è stata proprio una, una cosa veramente che ho apprezzato anche perché non, non era programmata, ecco, non, non sapevo neanche io cosa era successo. Oh, devo dire che è una delle band cui, di cui mi piace di più, Angra. Cioè, sono... Sì, li adoro. <ride> cioè, io. Ogni tanto dico, sono cresciuta ascoltando Angra, però se dico così, sembra che sto dicendo che loro sono vecchi. Non è, non è quello che voglio Ah, dire. ho capito, ho capito. No, 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 sono, 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 sono stupendi. Quello... Anche... Però anche... è vero. No, no, sono micidiali. E ho anche conosciuto eh, Paolo Junior di, di Sepultura poco, poco, <ride> al NAM. Pochi mesi fa siamo andati in giro insieme eh, con altri amici simpaticissimi, anche lui proprio... Io sono andato al bar. Lui, lui c'è il bar ad Amsterdam. Io ho suonato al bar di Amsterdam, quello suo, con, oh, con David Ellison e Frank Bello. Abbiamo suonato lì. Ah, al, è vero. Al noi. brother. Bro, come si chiama? Bro? Bro? Come si chiama? Bro? BR01. 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 Bellissimo quel posto lì. Bellissimo. Ci hanno trattato benissimo. E... <ride> Abbiamo fatto live acustico proprio. Bello, sì, intimo, mi bello. pare di avere visto qualcosa così. Ah, eh, che era un Q&A con i fans che abbiamo parlato con i fans hanno fatto domande e poi suonavamo è stato stupendo abbiamo suonato ad Amsterdam in un'arena strapiena la sera prima e la sera dopo abbiamo suonato in acustico lì ed è stato stupendo ma è troppo carino cioè, mi è piaciuto un sacco anche perché cioè, vai lì trovi dei brasiliani quindi sì, sì, come, sì, infatti. siccome era ad Amsterdam eh, Ovviamente mi faceva piacere di trovare qualcuno che era di qua e quindi è un bel posto. Cioè, sì, andate, mangiate, sì, sì, esatto. puoi anche mangiare il cibo brasiliano lì. Infatti quindi... ho mangiato, sì, sì. sì, sì. Cioè, hai man... Che cosa hai mangiato? Ma chi si ricorda? Non mi ricordo, ti dico la verità. Perché... No, non lo so, <ride> magari era un qualcosa di... No, non era qualcosa, no, non era brasiliano, se no me lo sarei ricordato. Ah. Ok, yeah. bello, perché ogni tanto c'è qualcuno che a cui piace delle, delle cose brasiliane, poi... Io ho un'amica brasiliana che è proprio, la, eh, se, se proprio di, di, un'amica di famiglia, se proprio, ci siamo visti anche prima, e, eh. e proprio di famiglia con il mio migliore amico, la moglie del mio migliore amico, perciò anche lei è una delle mie, delle mie migliori amiche, come... e, <ride> e, 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 e lei cucina sempre delle cose, la, fe, la feijoada... E... Eh, oh, no, frango, frango con, 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 con eh, ah, oh, <ride> le... no, aspetta, aspetta, che ne so, eh, dopo ne so un sacco, però dopo eh, panzo queijo con le cose lì, sì, un sacco di cose buone, un sacco di cose buonissime. Ogni volta dico, come fai a qua non sei mai stato, no, purtroppo no, ma, ma ci arriverò, arriverò, non ti preoccupare. <ride> Ah, beh, allora, gente, oh, ele falou que não veio nunca aqui no Brasil e ele gosta de pão de queijo, frango e feijoada, hein? Feijoada. Vou deixar o um recado, vou deixar aqui. Keep in mind. É, quando o Andy vier para o Brasil, pessoal, vocês vão levar ele, vão levar pão de queijo para ele. <risos> Todas essas Deus. coisas que ele gosta, hein, gente? <risos> allora, tutti... Uh... Quando, quando sarai qua, saranno tutti di fronte all'albergo con dei uh, pochi di queijo. <ride> Queste cose qua per darti come un regalo. Bene, un regalo. bene, bene. Perfetto, perfetto. <ride> ok, ok. Allora, no, allora ti devo soltanto fare un'altra domanda, per, tanto per chiudere sì. qua. Sì. Eh, hai dei progetti per il futuro? Cosa, cosa mi dici? Allora, sicuramente allora abbiamo, eh, abbiamo il nuovo disco di David Ellefson e il tour, il tour di, di, di promozione de, dell'album. Il nuovo disco, de, più che altro, anche, cominciamo anche, abbiamo scritto un sacco di pezzi per gli Artemis, perciò abbiamo, c'è anche l'album degli Artemis e ci sarà anche un mio disco solista, eh, il nuovo album mm -hmm. solista. Sto cercando di, di far convivere tutte le cose, insomma... 
eh, c'è tanto da fare ma sono carico a mille dovrebbe uscire cosa? quello di David Ellison a nove ottobre novembre poi eh, Artemis si parla dell'anno prossimo e anche il mio album solista e questo è il tuo album solista quando strumentale sì. l'anno prossimo ah, eh, secondo me è ottobre dell'anno prossimo perché ho un sacco di cose tour prima okay. dipende se devo riuscire a incastrare tutto ho, ho un sacco di canzoni ho scritto un sacco di canzoni le ho anche registrate ma devo, devo mettere le idee devo allineare le cose perché ho un sacco veramente non hai idea, è un casino proprio. Eh, ti capisco, io anche io lavoro per artisti che stanno, cioè sono anni che stanno cercando di fare gli al album come solisti, non, non è che arriva mai quest'album. Ah ok, no, io ne ho fatto un... uno, ed è andato bene, abbiamo fatto, ho fatto tour con Marty Friedman, eh, ah, abbiamo bello. fatto con Natri Govan, sì vabbè, con Marty siamo amici, se ci scriviamo spesso. Eh, Tom, ho fatto, ho fatto... Sei quasi parte de, de, di Megadeth, tu. <ride> ma sì, ma... Allora, senti questa. David mi fa... Eh, ma praticamente sono suonato con Marti, sono suonato con Kiko, suoni con me. Praticamente tu sei lì a Megadeth, ma David Mustaine non lo sa. Non sei parte del, della band. Non è che... Cioè, non possiamo dire altro. No, non no. no. Uh, cioè, già, io, io faccio già... Le, faccio già vado, vado. No, però mi ha detto sei nella famiglia. Sei nella famiglia. Eh, perché alla fine, alla fine hai già suonato con tutti. Sì, sì. Ah, divertente, effettivamente è curiosa la cosa. Sì, e faremo anche delle date, eh, ma suoneremo ah. anche in Giappone. Quando suoneremo con eh, in Giappone, suoneremo con Chris Poland, che era chitarrista dei Megadeth dei primi album. Perciò eh, sono anche con lui. <ride> anche con lui. Sì, insomma, sei proprio parte del, della band. Non incredibile, si può dire che no. incredibile. Sì, sì. Cioè, anche perché a te ti piaceva la band. Io li, adoro, io li adoro, ho proprio ho di tutto qua di me, ho, detto, ho anche la maschera di Vic, la maschera di... Cioè proprio, di... Anche, a me, anche a me mi piace troppo. Uh, diciamo che è uno dei concerti più belli che ho visto, che ho mai visto. Bellissimo, anche sì, sì. le canzoni. Sto, sto, sto già aspettando questo nuovo album di loro. Anch'io, anch'io. Anch non vedo sì, sì. <ride> Bello. Allora... No, niente, ti ringrazio tantissimo perché so grazie che sei te, diciamo, impegnato a fare delle cose lì. I giorni uh, fa ci siamo sì, sentiti sì. veramente in fretta tanto per uh, organ organizzarci per, per questa uh, intervista, quindi ti ringrazio tantissimo. Grazie eh, a te, Isabel. Se puoi uh, lasciare un, non lo so, una, un messaggio ai fans... Allora, intanto voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questa live chat che è stata veramente stupenda grazie intanto per le domande, grazie a te Isabel e, e non vedo l'ora di vedervi di persona perché sicuramente arriveremo in Brasile a fare casino perciò vi voglio vedere sul palco, vicino al palco e poi, e poi fuori per far festa, ok? Ecco, no, no, mi raccomando Anch'io, allora... <ride> anch'io anch anch Allora... No, niente, ti ringrazio tantissimo e spero di poter vederti presto, uh, sia con, uh, con Artemis oppure con David, non lo so, però spero... Sicuramente tantissimo. in qualche modo arrivo, sicuramente arrivo. <ride> Bravo, tanto noi siamo qua. Alla grande. Non sappiamo. Grazie, Andy. ci Bene. vediamo presto allora. Grazie mille, veramente. Rock and roll, ci vediamo. Ciao. Bravo. Ciao. What's up, Blossom?